പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ഡിസ്കഷൻ പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു തീർച്ചയായും പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ ഒരു പാർട്ട് കാണേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെയും അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷന്റെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പൊതുവിലുള്ള കോമൺ ആയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നേരിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം വെബ് ടെക്നോളജി ആണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വെബ് ടെക്നോളജി ഇതിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളായ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് ക്ലൈൻ ആൻഡ് സർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് എം ടി ടാഗ് ബോഡി ടാഗ് ആൻഡ് സെട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാഗുകളായ എച്ച് വൺ ടു എച്ച് സിക്സ് ബി ആർ പി എച്ച് ആർ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗ്സ് മാർക്കി ഫോൺ ആൻഡ് ഐ എം ജി ടാഗ്സ് നേരിട്ട് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പരീക്ഷകൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജും ഡൈനാമിക് വെബ് പേജും നമ്മളെ വ്യത്യാസം പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഇസ് ഫിക്സഡ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജിൽ വെബ് പേജിന്റെ കണ്ടന്റും ലേ ഔട്ടും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജിൽ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് മേ ചേഞ്ച് കണ്ടന്റും ലേ ഔട്ടും മാറാം സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജിൽ ഒരിക്കലും ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ഈസി ടു ഡെവലപ്പ് ആണ് എന്നാൽ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് നോട്ട് ഈസി മോർ സ്കിൽ നീഡ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി റൺസ് ഓൺ ബ്രൗസർ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് ആണെങ്കിൽ റൺസ് ഓൺ സെർവർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് എ വെബ് പേജ് വെബ് പേജിന്റെ കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഉള്ളത് ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് സെർവർ സൈഡ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതൊരു ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത് ക്ലൈൻറ്റിലും സെർവറിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് പി എച്ച് പി എ എസ് പി ജെ എസ് പി ഈ മൂന്നെണ്ണവും സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഇതിൽ ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡും സെർവർ സൈഡും സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫ്രം ബ്രൗസർ ക്ലൈന്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസറിൽ നിന്നാണ് ക്ലൈന്റ് സൈഡ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്ലൈന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സെർവർ സ്കെയർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫ്രം സെർവർ സെർവറിൽ നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിനെയാണ് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലൈന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വാലിഡേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് ടു ഡാറ്റാബേസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ റിസൾട്ട്സ് ക്ലൈന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ വാലിഡേഷന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് തിരിച്ചെടുത്തരാൻ വേണ്ടി സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസർക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയെന്നുള്ള കാര്യം യൂസർക്ക് അതായത് ബ്രൗസറിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കനോട്ട് ബി ബ്ലോക്ക് ബൈ ദ യൂസർ യൂസർ കാൺ ബ്ലോക്ക് ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്രൗസർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ചില ബ്രൗസേഴ്സിൽ ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചിലത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ചിലത് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്
എച്ച് ഡി എം എൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സ്ലാഷ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹെഡിന് സ്ലാഷ് ഹെഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ടാഗുകളെയാണ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഹെഡ് ബോഡി ബി എച്ച് വൺ ഒ എൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ടാഗുകളും കണ്ടെയ്നർ ടാഗുകളാണ് എന്നാൽ ചില ടാഗുകൾ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് മാത്രമുള്ള ടാഗുകളാണ് ഈ അഞ്ച് ടാഗുകളാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എം ടി ടാഗുകളായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബി ആർ എച്ച് ആർ ഐ എം ജി ഇൻപുട്ട് ഫ്രെയിം ഇതല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടാഗുകളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടാഗുകളും കണ്ടെയ്നർ ടാഗുകളാണ് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ടാഗാണ് എം ടി ടാഗ് ഓപ്പണിംഗും ക്ലോസിംഗും ടാഗ് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് അപ്പൊ എന്താണ് ടാഗ് എ ടാഗ് ഇസ് എ കമന്റ് റിട്ടേൺ ഇൻസേർഡ് ലെസ് ദാൻ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സിമ്പൽ ഇതിനിടയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കമന്റ് ആണ് ഓക്കെ an attribute is the additional information given to a tag attribute nu parayunnathu oru tag ne pattiyum koodal vivaranangal koduthirundu adana attribute namukku kaanam chila tag gal attributes nammal pinne search cheyunnundu pradhana petta body tag inde attributes nammade focus area il undu idil bg color for setting background color of a web page background nu parayunnathu for setting background image for a web page text for specifying text color എഴുത്തിന്റെ കളർ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബോഡി ടാഗിന്റെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നാൽ ലിങ്കിന്റെ കളർ പറയാൻ വേണ്ടി ലിങ്ക് എന്നുള്ള അട്രിബ്യൂട്ടും ആക്റ്റീവ് ലിങ്കിന്റെ കളർ പറയാൻ വേണ്ടി എ ലിങ്കും വിസിറ്റഡ് ലിങ്കിന്റെ കളർ പറയാൻ വേണ്ടി വി ലിങ്കും ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെഫ്റ്റ് മാർജിനും റൈറ്റ് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൈറ്റ് മാർജിൻ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടും ബോഡി ടാഗിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ബോഡി ടാഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ടാഗുകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എച്ച് ടി എം എൽ നേരത്തെ നമുക്ക് കണ്ടതാണ് എല്ലാ എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റും തുടങ്ങുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നുള്ള ടാഗ് കൊണ്ടാണ് ഹെഡ് എന്നുള്ള ടാഗ് ആണ് ഹെഡ് സെക്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ടാഗ് ആണ് ഒരു വെബ് പേജിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോഡി എന്നുള്ള ടാഗ് ആണ് ബോഡി സെക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗുകളാണ് ഹെഡിംഗ് ടാഗുകൾ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ എച്ച് ഫൈവ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് ഹെഡിംഗ് ടാഗുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എച്ച് വൺ ആണ് വലിയ ഹെഡിംഗ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് ചെറിയ ഹെഡിംഗ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അലൈൻ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗ് ആണ് ബി ആർ അതൊരു എം ടി ടാഗ് ആണ് ലൈൻ ബ്രേക്കിന് വേണ്ടി ബ്രേക്ക് ദ ലൈൻ ഒരു ന്യൂ ലൈനിന് വേണ്ടിയാണ് ബി ആർ എന്നുള്ള ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എം ടി ടാഗ് ആണ് അതിന് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ആവശ്യമില്ല പി ടു ഡിഫൈൻ എ പാരഗ്രാഫ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പി എന്നുള്ള ടാഗ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അലൈൻ എച്ച് ആർ ഒരു ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ ഹൊറിസോണൽ റൂൾ വരക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് ആണ് എച്ച് ആർ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ സൈസ് കളറ് വിടുത്ത് എന്നിവയാണ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗ്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ടാഗിന്റെ ഇടയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗുകളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബി അതേപോലെ സ്ട്രോങ് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ബോൾഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കട്ടിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ബോൾഡ് യുനോ ഐ ആൻഡ് ഇ എം ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഇറ്റാലിക്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് യു ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അണ്ടർലൈനിന് വേണ്ടിയാണ് എസും അതുപോലെ സ്ട്രൈക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എഴുത്തിന് മുകളിൽ കൂടിയ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഒരു വര വരയാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്മോൾ ടു ഡിക്രീസ് എ സൈസ് ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ബിഗ് ടു ഇൻക്രീസ് എ സൈസ് ഓഫ് ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ എസ് യു പി സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതേപോലെ എസ് യു ബി ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എ ടു ദി പവർ ടു പ്ലേ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അത് രണ്ടെന്നാണ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന കാണാം അതിലാണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക
Okay, IMG is an empty tag for inserting an image in a web page. That is the first attribute SRC. SRC is the file and display. That is the height and the width of the attribute. This is the first chapter. Okay, in the next chapter, we will use HTML chapter. In this chapter, we will be able to learn a few things in the focus area. In the next chapter, we will be able to learn a few questions. One is list in HTML. One is an A-tag and a link. One is table creation. One is input controls. One is a head like. That is list in HTML. HTML is the list of three types of HTML. Ordered list, Unordered list, Definition list. Ordered list is a numbered list. Unordered list is a number of numbers. It is a bullet and symbols. Definition list is a term of definitions. We will come to this list. That is Ordered list. Ordered list is the two tags. One is OLM and LA. OL tag view you can do to define ordered list LI to specify list item ஒரு உதாரண சைது நமக்கு இது படிக்காம் write HTML code for the following list இயுரு list உண்டாக காணுல்ல code ஆனு தாடைக் கொடுத்திரிக்கிந்து சதிக்கியா ordered list ஆயது உண்டு 1, 2, 3 number உண்டு so OL null tag ஆனு view you can do ORO list item பரியாம் வண்டி LI என்னல tag இந்து டையிலானு இ list item specify இதிரிக்கிந்து commerce ஒரு LI ஆனு science material LI ஆனு humanities material LI ஆனு இத சதிக் கண்டது இயரு பாகம் கோட் சோதிக்கான சாதிதில் பாகம் ஆனு இனி order list மாய் வந்தப்பட்டு 2 attributes ஆனு மக்கப் படிக்கானில்லது attributes of oil tag ஒன்று type மட்டுந்து start to ஆனு oil tag இந்த attributes type start to ஆனு type to specify numbering type 1a small a capital i small i இதானது நிடுக்காம் படிந்த values start ஆனங்கள் to specify the starting number okay அப்பு ordered list எங்கு உண்டாக்காந்தில் காரி வல்லை சிம்பலைக் கும்மல் மன்சிலாக்கிறேன் அடுத்த லிஸ்லேகு வராம் unordered list ordered list நே போலத்தன்னே இவுடை நம்மல் பியைக்குந்து இரண்டு தயக்குகள் ஆனு UL உம் LI ஆனு UL to define unordered list LI to specify list item சிய் நேரத்தைக் கொடுத்திரிக்குந்தான் அதே OL ஆனங்கள் இவ்விடை UL ஆனு UL நேயும் slash UL நேயும் இடையிலானும் நம்மல் லிஸ்டேடும் பரந்திரிக்கந்து ஒன்னாமத்த LI Commerce ஆனு ரண்டாமத்த LI Science ஆனு மூனாமத்த LI Humanities ஆனு LI means list item okay UL tag இனும் ஒரு attribute மாத்ரமே இள்ளு type இந்தல் attribute மாத்ரமே இள்ளு அது ஏது தரத்திரல்ல புள்ளரின் symbol ஒரு discard வந்திரிக்கிந்து என்று circle ஆனங்கள் நமக்கு circle நில்லா இயுரு லட்டிய type உப்பியைக்காம் square ஆனங்கள் square நில்லா type உப்பியைக்காம் சதிக்கியா ஒரு list நந்தைட்டு அதினி corresponding HTML code சோதிக்காரண்டு அடுதது definition list definition list ஒரு வித்தியசமாய் list ஏதானும் definition term உளும் அதினி definitions வாண்ணலைகள் descriptions வாண்ணலைகள் dl to define definition list, dt to specify definition term, dd to specify definition description. See, here is a code gana. RAM, RAM stands for random access memory. That is called ROM name, cache name, definitions on the list of the list. dl is the tag that we have to use the definition list. One of them is dt, RAM and slash dt. Then we have definition description dd. RAM stands for random access memory, dd is the name. அடுது DT ROM ஆனு, அது description, அடுது DT CASH ஆனு, அது இன்னு description. Okay, இதான் definition list. இப்போம் மூந்தர்த்தில் லிஸ்டுகள் மன்சிலாக்கு, ordered list, unordered list, definition list. மற்று பிரதானைப் பட்ட பாகம் ஆனு, links in HTML. HTML லிங்க் உண்டாக்காம் வண்டி, உப்பியவிக்குந்த tag ஆனு, A. அப்போம் எந்தான் லிங்க, hyperlink என்ன ஒன்னுகில் நம்மடு வேப் பேஜ் இந்து மட்டிரு பேஜிலேக்கோ எல்லங்கில் ஒரு பேஜ் இந்து என்னம் அது மட்டிரு செக்சன் லேக்கோ போயின்னியுந்தான் ஒரு எழுத்தினியோ எல்லங்கில் ஒரு மீடியையும் விளிக்கிந்த பேரானு hyperlink 
എ എന്നുള്ള ടാഗ് ആണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ ഇ എഫ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എ ടാഗിന്റെ അട്രിബ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പെസിഫൈങ് ഫയൽ നെയിം ടു ബി ഓപ്പൺ വെൻ വി ക്ലിക്ക് ഓൺ എ ലിങ്ക് ഒരു ലിങ്കിന്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫയലാണ് ഓപ്പൺ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എച്ച് ആർ എഫ് എക്സാമ്പിൾ എ എച്ച് ആർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്രസ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ക്ലിക്ക് മീ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് മീ എന്നുള്ളതാണ് ലിങ്ക് ഇപ്പൊ ക്ലിക്ക് മീന് മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡ്രസ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ വെബ് പേജ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിങ്കുകളാണ് ഉള്ളത് ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ടു അനദർ സെക്ഷൻ ഓഫ് സെയിം വെബ് പേജ് ഒരേ വെബ് പേജിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് വിക്കിപീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരം ലിങ്കുകൾ കാണാറുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ടു അനദർ വെബ് പേജ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ലിങ്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് ആണ് മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്കാണ് ആ ലിങ്കിന്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആയ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം ടേബിൾ ഇൻ എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നാല് ടാഗുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾ ടി ആർ ടി എച്ച് ടി ഡി ടേബിൾ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ടി ആർ ടേബിൾ ടേബിൾ റോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടി എച്ച് ഡിഫൈൻ ടേബിൾ ഹെഡിങ് ടി ഡി ഡിഫൈൻ ടേബിൾ ഡാറ്റ ടേബിൾ ഹെഡിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ബോൾഡിലായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റോ ആണ് ടേബിൾ ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ സി ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് റോസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ ടേബിൾ സ്ലാഷ് ടേബിൾ എന്നുള്ള ടാഗിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ടേബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബോർഡർ സീകൾ വന്ന് കൊടുത്താൽ ബോർഡർ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ റോ ടി ആർ ടി ആർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടാഗ് ആണ് ഒരു റോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിംഗ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ടി എച്ച് എന്നുള്ള ഉള്ളിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടി എച്ച് നെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഹെഡിംഗ് ഓക്കെ ആ ടി ആർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ റോ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ റോ ടി ആർ ഓക്കെ അതിൽ ടേബിൾ ഡാറ്റയാണ് വൺ നോട്ട് വൺ അനിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ ഡാറ്റയാണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ടേബിൾ ഡാറ്റകളും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ടി ആർ ഒരു റോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടി എച്ച് ഒരു ടേബിൾ ഹെഡിംഗ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടി ഡി ഒരു ടേബിളിലെ ഡാറ്റ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടേബിൾ എന്നുള്ളത് ടേബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടേബിളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ബോർഡർ ആണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബോർഡറുടെ തിക്നെസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതേപോലെ ഹൈറ്റ് വിടുത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ടേബിളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ ടേബിൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് കോഡ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സിമ്പിൾ കോഡുകൾ ഒരുപക്ഷെ ചോദിച്ചേക്കാം ഇതുപോലെ ടേബിൾ തന്നിട്ട് അതിന് എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവസാനമായി ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾസ് ഇൻ എ ഫോം അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് ടാഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോമിൽ എന്ത് തരം കൺട്രോൾ ആണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണോ ചെക്ക് ബോക്സ് ആണോ റേഡിയോ ബട്ടൺ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള ടാഗ് ആണ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ഇൻ എ ഫോം അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ള അട്രിബ്യൂട്ട് ടൈപ്പ് അട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടാഗ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദ ഫോളോയിങ് വാല്യൂസ് അതിനെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് വേണ്ടി പാസ്വേഡ് ഫോർ പാസ്വേഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ചെക്ക് ബോക്സ് ഫോർ ഫോർ ചെക്ക് ബോക്സ് റേഡിയോ ഫോർ റേഡിയോ ബട്ടൺ സബ്മിറ്റ് ഫോർ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ റീസൺ ഫോർ റീസൺ ബട്ടൺ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയും അതേപോലെ സെലക്ട് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിന് വേണ്ടി സെലക്ട് എന്നുള്ള ടാഗും യൂസ് ച
then x is a variable that can store any type of value x length tharam data yum vanum nundengil store yavunnadha okay mattoru karyam operators aan ini nammal nerthe onnamatha chapter il charcha cheyda karyam aanu kudil parayunnilla javascript il pradhana petta operators arithmetic operators aanu ivadu thandirikkunnathu increment decrement operator plus plus minus minus aanu assignment operator single assignment operator adu pole arithmetic assignment operator aanu upayogichirikkunna operators namukku ivada kaana relational operators less than less than or equal to greater than greater than or equal to equal to not equal to logical operators or and not or and not string concatenation operator nalla pudhi operator ode kaana ivide ee plus un uddheshikkunnathu rendu string gal koodi charkkan vendiya adanathine anil plus kumar ennu varnal namukku anil kumar kittum adana string concatenation operator string rendu string gal koodi charkkan vendi ubhayikkunna operator aanu idu പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗം കൺട്രോൾ സേവന ആണ് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കൺട്രോൾ സേവൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന പ്രോഗ്രാം ഒന്നാമത് ചാപ്റ്ററിലും ഇതേ ഭാഗം തന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ സേവിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്തായാലും പഠിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന പ്രോഗ്രാം ഫോളോയിങ് ആൺ സം കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇഫും സ്വിച്ചും ഫോറും വൈലും ആണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓരോന്നിനെയും സിന്റാക്സ് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് സിമ്പിൾ ഇഫും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇ ഫെൽസും ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഇഫ് ആണെങ്കിൽ ഇ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇ ഫെൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിനെയും സിന്റാക്സ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്വിച്ചിന്റെ സിന്റെ സ്വിച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ കേസ് വാല്യൂ വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്രേക്ക് കേസ് വാല്യൂ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്രേക്ക് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് സ്വിച്ചിന്റെ സിന്റാക്സ് ഓക്കെ ലൂപ്പ് യുനോ ലൂപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ സിന്റാക്സ് ഫോർ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്ഡേഷൻ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഒരു ലൂപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ വൈ ലൂപ്പ് ഇസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി സിന്റാക്സ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ വൈ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് അപ്ഡേഷൻ ഓക്കെ ഈ നാല് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഇതേ ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഏതാനും ബിൽഡിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള ബിൽഡിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അലേർട്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് എ മെസ്സേജ് അലേർട്ട് വെൽക്കം ദെൻ വെൽക്കം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യപ്പെടും ഈ സ്നാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ സ്നാൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഈസ് നോട്ട് എ നമ്പർ എന്നാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ വരും നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് തരും ടു ചെക്ക് വെദർ എ ഗിവൺ വാല്യൂ ഈസ് നമ്പർ ഓർ നോട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്നാൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ സ്നാൻ അനിൽ അനിൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ട്രൂ ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ടു അപ്പർ കേസും അതുപോലെ ടു ലോവർ കേസും ടു അപ്പർ കേസ് കൺവേഴ്സ് സ്ട്രിങ് ഇൻഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ വലിയ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ടു ലോവർ കേസ് കൺവേഴ്സ് സ്ട്രിങ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ ചെറിയ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു സി ഇവിടെ ഇവിടെ ആപ്പിൾ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ടു അപ്പർ കേസ് ആപ്പിൾ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്മോൾ ലെറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടു ലോവർ കേസ് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കെയർ അറ്റ് കെയർ അറ്റ് ഗിവ്സ് എ ക്യാരക്ടർ അറ്റ് എ പൊസിഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനുള്ള ക്യാരക്ടർ തരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൽക്കം ഡോട്ട് കെയർ അറ്റ് ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ടു ഈ ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് സീറോ വൺ ടു ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്ന സീറോത്ത് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ആണ് വൺ ഇ ടു
Web hosting is the process of providing storage space in a web server for a website. A website is a server that is a space that is a server that is a server Serverless store in the web hosting and the barayana. Moon the third hosting and another shared hosting, dedicated hosting, virtual private server. Shared hosting in the barnal in this type more than one websites are stored in a single web server. Or web server only could the website will share in the one shared hosting and the barayana. If it more than one websites are stored in a single server. Other one to the name. This is a website that is suitable, that is cheaper and easy to use, this is easy and easy to use, less service performance to use. So, if you have a website that is 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 a single website is stored in a single web server. One website one server is a story. One server is a website dedicated to the server. It is a dedicated hosting. It is suitable for secure and high performance website. It is suitable for high performance website. Expensive. It is suitable for more service and fast service. It is dedicated to hosting. Material hosting is a virtual private server. Actually, the dedicated name, shared name, or mix are A server is virtually partitioned into several servers. Okay, virtualization technology is a partition VMware VMware and free VPS okay, virtualization software. This type of hosting provides less performance than dedicated hosting, but more performance than shared hosting. Okay, here uh, type of hosting is shared. Shared hosting is a uh, performance is uh, a performance of the hosting in a performance of the hosting in a hosting in a hosting in a hosting in a hosting FTP client software is used for transferring file from client computer to server computer. Namada computer and other website in a server like a transfer of GM and view in the software in the bearana FTP client. And then examples are FileZilla, Smart FTP, Qt FTP. Okay. E Kalagatil, a code the security given the secure shell SSH protocol SFTP view in the Ladana, Matu Gadim Sadikanda. Avsana Mai, free hosting. Free hosting and the Varana, the Panam Kuduka, the Ula, free of cost, free of charge, the hosting in Yana, free hosting and the Varana. Web hosting service in free of charge is called free hosting. No money, no expense here. Limitations of our item, limited size of file can be uploaded. Coronia file, Coronia size of the file, Matramanam, Capilodium and Sadigulu. Advertisements, Arana Namaka service provided in the other advertisements display Jepard and Sadi, the end audio video may not be permitted. Moon side thing a mathramana, Namakiri chapter, particularly the type of hosting, FTP client software, and free hosting. Upon your video, you number Adate Nalamathim, Anjamathim, Aramathim, Edamathim chapters, Chasha, the end, Idle, your chapters, Mathra Badicha, focus area Mathra Badicha, Arava the Markil, Egadeshamuru, Nalpa the Mark in a Mughal Mark score and Sadi the Ella. Chapter Sana, he part two in the other. Another Sajiman Snaki Padigia. Every day on the note, Avishamala, the other Naka Posi, the note, the Kanzana. Pratia Sadikan, the computer application, humanities, the other. Here are another chapter, Padikan, the Lanagari, Pratia Sadikia. Okay, third shame, Bakula chapters. Namaka added the part, Chasia on the other. Okay, thank you.